puertas cerradas hacia adentro del Ministerio de Educación, docentes, padres y estudiantes. Cerca de una hora de ocupación como anticipo del paro nacional del colegio de profesores, convocado para este miércoles y jueves. El ministerio no nos ha entendido. Nosotros queremos solución hoy día. Si hoy día el gobierno nos responde respecto al petitorio de la agenda corta que nosotros le hemos presentado, nos responde pero positivamente, nosotros no tendríamos necesidad de hacer el paro. Si le dan respuesta al colegio de profesores, nos dan respuesta a los padres y apoderados, nos dan respuesta a los estudiantes, a todos los actores que nos hemos movilizado. El ministro Izaguirre ha paseado lamentablemente los movimientos sociales en el momento de construir la reforma. Hay que decirlo con todas sus letras. Hoy en día le está dando mucho más guiño y señales a los sostenedores, a los empresarios de la educación que al movimiento social que sigue de reforma. Los profesores ya pararon un día la semana pasada. Ahora serán dos y podría ser indefinido a partir del 10 de noviembre, si es que no reciben una respuesta del gobierno a los cinco puntos de la llamada agenda corta. Nos sorprende eh, esta, estos anuncios porque eh, de hecho se hacen en una instancia en donde ellos siguen reunidos con nosotros. Pero no solo los profesores criticaron esta jornada el gobierno. En el Congreso un grupo de parlamentarios tanto independientes como miembros de la nueva mayoría firmaron un proyecto de acuerdo en rechazo al presupuesto en educación. El actual presupuesto en las condiciones que está no implica un fortalecimiento de la educación pública. Mientras tanto no tengamos una ley de educación pública, nosotros queremos ver reflejado en el presupuesto mayores recursos para la educación pública en nuestro país. Necesitamos asegurar de que el año 2015 y 2016 son años en que el esfuerzo político, cultural, social esté en fortalecer la educación pública. Esto es un problema de recursos, pero especialmente un problema de orientación. Uno de los temas, por ejemplo, tiene que ver con el trato preferente a las universidades estatales. Y aunque el presupuesto considera una glosa especial de 34 mil millones de pesos para estas instituciones, se considera insuficiente. No pedimos que se haga la reforma educacional por la vía de una ley de presupuesto. Pero toda ley de presupuesto siempre es eh, la principal manifestación de política pública de un gobierno. Que sean... Eh, expectativas mayores de, la, de algunas instituciones que, que las que se ha podido ofrecer, pero, pero justamente estamos dialogando para hacer ver y aclarar de que efectivamente este, este presupuesto apoya a estas instituciones. Un tema que seguirá en medio del debate en el Congreso, al menos por lo que dure la discusión del presupuesto, el que se debe despachar antes del 30 de noviembre. Nicolás Oyarzún, CNN Chile.